Слава Украине! Слава! Впизнаю украинцев. А, я действительно рад быть тут сегодня. Сначала несколько слов. Они, наверное, больше официальные, но с соответствующим смыслом, который я хотел бы донести, а потом поспілкуемся в таком формате, в вашем, скажем так, формате. Радий бачити і вітати вас із важливим, дуже важливим, на мій погляд, днем із 125-річчям Київської політехніки. 125 років для університету – це юність, але хоч ваш університет, хоч він і юний, Національний технічний університет, добре відомий у всьому світі і має славу в різних країнах, чиї люди навчалися тут. А головний університет здобув те, що зараз так важливо для всіх українців – довіра. Університет здобув довіру, і це заслужена довіра, бо дійсно університет міцний. Я дякую вам, що ви підтримуєте міцність та славу Київської політехніки. Різні часи були для вашого університету. Як і загалом різні часи для України і зараз у час такої війни особливо складно. А, але як би не було складно та якими б не були часи, все одно залишається незмінним те, що освіта має значення. Знання, освіченість, реальна компетентність людини в хороші часи без цього майже неможливо виграти в конкуренції з іншими, а у часи важкі, важкі часи без цього не буває перемог. Я наведу кілька прикладів. Щодня є новини про чергову бавовну і десь там на території агресора різні випадки Іноді вони дуже гучні, іноді менш гучні, але всі вони дають трошки більше відчуття справедливості, бо війна з її наслідками повертається назад, повертається до агресора. Наші люди цінують відчуття справедливості, цінують те, що агресор не залишається безкарним. І коли гілочки обавовни стоять, а тут в Києві, в кримсько-татарських кафе, наприклад, це символізує якраз таке задоволення від відчуття справедливості. Але що в основі цього? Щоб справедливість поверталася, чиїсь знання, саме знання повинні працювати. І спрацювати знання повинні на результат. Крейсер Москва пішов на дно, бо спрацювали компетенції тисяч українців і українок. Абсолютно. Від розробників, виробників відповідної зброї, ракет, до конкретних воїнів, які здійснили цю операцію. Кожне бойове застосування наших морських дронів – це факт, що спрацювала освіта. Спрацювала освіта багатьох людей, які створили дрони, які Люди, які ними, цими дронами керують, які забезпечують існування такої нашої сучасної нової сили. А у нас є тепер виробництво гармат, якого не було раніше в державі, потрібних снарядів. Кожен такий результат України – це освіта конкретного українця, конкретної українки. І, до речі, багато хто з них – Здобув освіту саме тут, у вас, в Київській політехніці та в інших, відповідно, українських, відповідно, технічних вузах. Є ще один приклад. Може здаватися, що зовсім інший, але він теж, зокрема, про освіту. Путін раніше любив за кордоні візити. Зараз боїться поїхати кудись далі Геленджика. І боїться, реально боїться поїхати навіть туди, де його ще досі готові приймати. На жаль, ще є такі країни, але тим не менш, чому боїться? В чому причина? Серед іншого, в тому, що є ордер на його 
арешт від Міжнародного кримінального суду, який може бути реалізований в різні моменти, абсолютно справедливо, в різних країнах. Що в основі цього ордеру? Це і принциповість команди Міжнародного кримінального суду, це і робота багатьох людей і в Україні, і в Міжнародному кримінальному суді, і країн-партнерів, усіх тих, хто фіксує російські злочини війни, хто займався юридичним, комунікаційними елементами, щоб світ визнав злочинною російською депортацією, Росію депортацію українських дітей. Ані таких інституцій, які працюють на захист від російського зла, ані такої принциповості, як цей ордер, ані такої чіткої роботи із фіксації скоєного Росію не було би без належної професійної освіти. І це факт. Третій приклад. Ми а зараз захищаємось у принципово новій війні. Саме українські захисти, українська перемога у війні будуть наукою. Наукою для інших народів, як оборонятись, як зберегти життя. І це стосується і війни дронів, і всі у світі вже роблять висновки. Тактики на полі бою, кіберзахисту, війни, гібридної інформаційної війни. Світ бачить, яка техніка спрацьовує, які рішення допомагають, що посилює реальний захист, що посилює оборону. Та як світ чує Україну, сприймає правду про цю війну, підтримує нас. І це багато тисяч технічних, управлінських, технологічних, різного характеру рішень, які спрацювали заради України. І якби українці, якби українці не були, дійсно не були освіченою нацією, якби соціальна компетентність наших людей – не була такою високою, якби ми, ви, не були налаштовані на інновації та готові до максимально відкритого діалогу зі світом заради своєї держави, заради оборони, доля України могла би бути подібною до того, що переживають інші народи, чия незалежність втрачена. Повернути дуже складно незалежність, Багато історичних прикладів майже неможливо. І Україна вистояла, і Україна продовжує жити, і Україна захищається. Україна повертає своє завдяки цим знанням сучасності, завдяки сміливості, завдяки єдності, завдяки зброї, це факт, завдяки підтримці світу, але й завдяки тому, що кожен із цих елементів працює на ґрунті освіти. І хай Україна стає сильнішою разом з нашою українською освітою, із вашою політехнікою, з усіма вишами. Я всім цього бажаю. З ідеями, з компетенціями вашого велике значення. І коли це так для нас, Україна матиме велике значення. Для всіх у світі. Я бажаю вам навчального нового, навчального року, дуже плідного і якнайшвидше перемоги нам усім. Слава Україні! Дякую! Щиро дякуємо, пане президенте, за ваше звернення до викладачів і студентів КПІ. Шановні друзі, є дуже унікальна можливість поспілкуватися з президентом України. Мене звати Олександра, я навчаюся на шостому курсі за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування. Протягом... В перших місяців війни значна кількість освічених молодих людей виїхала за кордон до країн Європи, США, Канади і, ймовірно, може залишитись там назавжди. Тобто існує загроза зникненню якісного людського капіталу. Скажіть, будь ласка, чи є у вас певна стратегія щодо повернення молоді в Україну після нашої перемоги? Дякую. 
Дякую за запитання. Хоч я не почув, куди ви пішли? То ми ж з вами в діалозі. Це дуже важливо бути в діалозі. Відчувати, що ви маєте на увазі. Вам дійсно це цікаво? Так. Таке запитання, так? Так. Дуже складно говорити в столиці про це. Що треба зробити, щоб повернулись люди? Особливо, коли на вулицях постійний трафік. І мені здається, в Києві ми не відчуваємо цього, що люди колись кудись поїхали. Це абсолютно інша реальність. На початку війни, я пам'ятаю, ми виходили, нікого не було, нічого не було, ніяких трафіків тощо. І дуже хотілося, щоб повернулося життя. Зараз у мене є відчуття повне, повною мірою я оцінюю те, що бачу. Бачу, напевно, вже не так гарно, як до війни, але тим не менше розпізнати трафік можу. І тому бачу, що Київ наповнений людьми. Люди кудись їдуть, бігуть, йдуть, то, що зустрічаються, йде життя. І тут я підтримую наші збройні сили, які по наших військових, коли кажуть, що ми якраз ми, ми за те, щоб життя поверталося. І якщо життя не буде повертатись в цивільний простір, це дуже важливий момент. Буде складно всім. Незрозуміло, заради кого ми воюємо і заради чого, якщо людей тут немає. Тому люди важливі. Також цивільний простір України дуже важливий для того, щоб думати, працювати, навчатись заради майбутнього, а тим, хто вже а закінчив вуз, о, вищі, вони працюють заробляти гроші і підтримати цими грошима наші збройні сили, тому що я це завжди підкреслюю, без народу України неможливо а, перемогти в цій війні, тому що заробітну плату нашим військовим платять всі, ви, ви також. І це дуже важливо. Тому ваша, а, ваше запитання, воно актуальне, про те, що ми повинні зробити, щоб повернути людей. Але мені здається, що воно, воно наповнене частково змістом. Тому що ті люди, які десь за кордоном по різних причин, вони також повинні хотіти повернутись, будувати державу, бути патріотом не на вулицях тільки, а бути патріотом в роботі, хотіти щось зробити для України, хотіти повернутися, будувати і захищати. Ну, це, це бажання, це відкритість. Ця людина повинна бути в серці, в розумі, в голові, чи чим вона думає, незалежності. Вона повинна, бо є люди, які серцем думають про Україну. Так воно і є. Тому що вона, людина не може жити без України і знає, що вона завжди там десь буде іммігрантом, а тут вона вдома. Тому це бажання, воно двостороннє. Держава повинна дати перемогу. Це найбільша і найголовніша, я вважаю, не тільки гордість, мотивація, а найбільш зрозуміла комунікація нас з тими, хто там. Вона говорить про те, що ось вона Україна, ось вона міцна, тощо. І людині хочеться бути тут. І людина хоче не тільки повернутися, вона хоче сказати, ось, ось, подивіться, це мій паспорт. О, я громадянин, я громадянка, я маленький, майбутній, так, будівник держави. Ми всі хочемо бути причетними до перемоги. Тому, я думаю, перемога – це факт номер один. Бажання – не порожні просто слова, а бажання того бути тут – це фактор номер два. Треті – умови. Умови дає держава. Вони повинні бути різними. Максимальна спрощена можливість будувати тут своє майбутнє, бізнес, або працювати на державу, в державних інституціях. А, ну, це, чесно кажучи, про це можна говорити дуже довго. Які ці, ці можливості, то, що... Головне, що тебе тримає? Буває, тримає кохання. Люба людина захищає в окопію, а ти десь там, і ти хочеш постійно до цієї людини повернутися. Кого що тримає? 
Вас что тримает тут? Любовь до Украины. Любовь до Украины. Молодец, дай пятерка. А просто еще что-то. Мне понравится. Ну супер, ну все. Ну мы с вами однаковые. Любовь до Украины. Для меня все тут, все родное. Я без этого не могу жить. Это очень неплохая мотивация. Желаю вам ее никогда не втратить. Дякую. Будь ласка. Дякую, Сюра, будь ласка. Доброго дня. Пане президенте, навчаюся на п'ятому курсі Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації. В довоєнні роки Україна декларувала наміри розвивати цифрову економіку і в деяких областях навіть досягла успіху. У мене питання до вас, яке ваше бачення в повоєнному відновленні України в цьому сенсі і яка роль українських IT-фахівців у цьому? Війна гібридна, я про це сказав, не сказав, почав говорити про цей напрямок. В перших днів війни ми захищали, в принципі, кіберпростір України. В цьому нам допомагали, слава Богу, що у нас була побудована нова мережа Міністерства цифровізації, до, якого, до складу якого, я думаю, ви в курсі, якщо не в курсі, ви повинні знати, що Міністерство цифровізації – це вже давно такий наш пілот, коли ми почали працювати як люди в державі, на державних позиціях, посадах, разом з айтішниками. Різними, різного рівня, різними людьми, які ну, реально працюють в приватному секторі. Це велика армія. У нас в Україні, ви знаєте, що ця армія десь приблизно 300 тисяч. І люди, які в Україні, так само, як і люди за кордоном, скажу вам відверто, наші айтішники були і за кордоном, які в цій мережі працювали. А, і тому приділяли а, в цьому напрямку ну, багато уваги, захистили, вон тут держ... керівник Держспецзв'язку знаходиться. Ти політехніку закінчив? А чого ти прийшов сюди? Чого ти до нас прийшов? Любиш Україну? Бачите, молодець. І тому спрацювала як і Держспецзв'язок, і Міністерство цифровізації, Діджитал Міністерство наше, і спрацювала, ми захистили все, від Національного банку України до кожного офісу державних інституцій, які потрібно було захищати, все нам, як каже, як нам в перші дні нам хотіли покласти все, так? росіяни не змогли, я вважаю, ми захистили це. Це дуже важливо, і тому, коли ви кажете, що буде у повоєнній Україні з цим напрямком, цей напрямок вже є. Він розвивається. Щоб захистити спеціалістів окремо в приватному секторі, щоб вони тут всі були, розробники, щоб вони займалися відповідно цим бізнесом, своїм бізнесом, але й паралельно будували і кіберзахист, і цифровий захист, і захист всіх наших послуг. То, що треба, щоб ці люди всі були в Україні, і їм потрібні відповідні умови. Дія Сіті ми зробили найкращі податки у нас сьогодні для технологічних компаній. Це факт. У нас найкращі вони. Я думаю, що найкращі, одні з найкращих в світі. Може, навіть в Європі найкращі. Я не знаю, не пам'ятаю статистику. Ти пам'ятаєш статистику? Ну... В Європі точно найкраще. Це просто факт. І це важливо, щоб люди, які займаються технологіями, при всій повазі для інших професій, але люди, які займаються конкретно захистом кіберпростору, і в принципі на сьогодні технології – це захист. Ви ж побачили, як працюють провідні, а провідна протиповітряна оборона, тощо. Все, це, це все технології. І ці люди повинні мати одні з найкращих умов у світі, саме в, в Україні. Я думаю, що у нас відповідно буде освіта розвиватися. Я думаю, західні партнери сьогодні вже, я маю такі запити а, від них щодо освіти української в напрямку а, цифровізації, військовий захист, ну, сучасні професії. Те, тому що ми в, у війні, і тому у нас на жаль, найгірший досвід, тому що це війна і це трагедія, але у нас найкращий досвід через те, що ми виборюємо перемогу в цій трагедії. Я думаю, 
що цей напрямок буде пріоритетним. Дякую. Будь ласка. Добрий день, мене звати Олеся, я навчаюсь на соціальній роботі. Не секрет, що ще до широкомасштабного вторгнення у нас в містах була проблема з облаштуванням простору для людей з особливими потребами. І з ходом широкомасштабного вторгнення ми помічаємо, що в містах збільшується кількість людей з інвалідністю, відповідно, потреба в цьому зростає. Тож, які плани щодо комунікації з місцевою владою стосовно вирішення цього питання? Дякую за запитання. Безбар'єрність буде викликом для нас, тому що більше мільйони ветеранів. І такого виклика ні у кого Останні, я думаю, останні роки немає. Ділитися з нами досвідом історичним, те, що було 100 років тому, ну, складно, я вважаю, неможливо. Сучасна війна, інша історія, інш... все по-іншому. Безбар'єрність напрямок, де держава повинна все це розробляти разом з місцевими громадами. І тут на місцевих громадах буде найбільший тягар. Різний підхід, він не може бути уніфікований, тому що Західна Україна, там, наприклад, багато хлопців, дівчат, які пішли на війну, але не була бомбардована інфраструктура, слава Богу. Так, тобто там цілі міста, цілі вулиці, але повернуться люди, які, у яких є вимога до розвинутої інфраструктури щодо безбар'єрності. Це одна історія, і це... Одна історія, і це Легкий виклик, я вважаю, легкий, тому що тут питання, щоб місцеві працювали швидше, все це робили, тощо. Київщина, Схід, Схід зовсім інша історія. Там не тільки зруйновані міста, там велика кількість людей, які постраждали і як військових, які готові до таких викликів самі по собі. Тому що міцні люди пройшли війну, так і, і дуже велика кількість людей, які будуть потребувати цієї інфраструктури цивільних, тому що велика кількість там а, ну, постраждалих, поранених цивільних людей, які виїжджали, їх вивозили, і вони будуть повертатись. І там повинні бути інші розробки щодо безбар'єрності. У будь-якому випадку а, треба зрозуміти, що Міністерство, я так думаю, ветеранів повинна працювати разом з місцевими громадами. Я думаю, дуже важливо, щоб в місцевих громадах відкривались відповідні відділення у їх громадах, адміністраціях, де будуть набиратись люди професійні саме в цьому напрямку. Тобто, як у тебе там є зам по освіті, так, або щодо медицини, так само і до безбар'єрності. Я так думаю, що це дуже важливо. А Міністерство ветеранів прийдеться змінити в цілому політику, тому що вони будуть розвивати політики і впроваджувати відповідне законодавство для мільйон, півтора мільйона людей. І буде велика кількість, просто велика кількість людей, ми повинні бути прикладом безбар'єрності, але ще раз кажу тут сказати, що ми можемо взяти і повністю скопіювати те, що є десь е, у світі. Я, я не впевнений в цьому. Все треба вивчати, але я не впевнений. Я думаю, що кращі, кращі методи треба брати, а вже ж. Але багато всього прийдеться наново нам самим створювати. Так, дякую за відповідь. Дякую вам. Доброго дня. Степанюк Юр, голова профкому студентів. Володимир Олександрович, дякуємо дуже за візит до університету. Нам дуже приємно в цьому. В мене запитання, яке стосуватиметься виїзду студентів наших за кордон, але не тих студентів, які зараз несподівано вирішили вчитись за кордоном і кудись поїхати, а студентів, які нас навчаються в Україні і при, можуть представляти або при, мають представляти наш, не тільки наш університет, а взагалі Україну на міжнародних змаганнях. От я вам наведу приклад. Цього року в десь квітні у нас відбувся студентський турнір з фізики 
Чехів, де у нас була команда, яка виграла, яка мала представляти потім його на міжнародному змаганні. Але так як там в команді були хлопці, було написано листе міністерство, і там бюрократичні питання, ніхто щось не відповів. Міністерство на прикордонну службу, прикордонна служба на міністерство. Підсумку поїхали туди дівчата, але все одно це було вирішено було ледве в останній день, і команди виступили не так, як би хотілося. І ми спілкуючися з викладачами, з тими, які організовують такі там наук, які беруть участь в наукових змаганнях подібного виду, то вони говорять, що вони часто просто не подаються на подібні міжнародні змагання, тому що вони розуміють, що якщо виграє команда, там будуть хлопці, ну, ніхто їх не випустить. Я хочу підкреслити, мова йде про точкові випадки, про представництво на міжнародних престижних міжнародних змаганнях, ти саме там студентські турнір фізики і інші ці. Ми не говоримо про якісь глобальні речі, але хотілось б вас попросити, щоб по можливості таким студентам сприяли для виїзду, тому що це ті студенти, які зараз в Україні, які не збираються втікати, які, але які своїм, своїми хорошими виступами здатні потім ну, підняти престиж України, можуть нагадати про, знову ж таки, світу про питання війни, ну, якщо там будуть представники там, країн-агресорів, то показати їм на їх місце. Тому тут важливо, щоб ці умови для студентів створювалися. Бо, знову ж таки, це і спортивний змагання стосується. Ми говоримо не про масові випадки, тому що, щоб це не виникало, що я зараз прийшов і сказав, що давайте всіх випускати за кордон. Ні, це реалітки нашого часу, але ці точкові випадки хотілося б, щоб тут цим студентам сприяли. Дякую. Ну, я вважаю, не дуже справедливо те, що ви сказали, що поїхали одні дівчата, і тому результат не такий, як ми хотіли. Вибачте, да, я тоді перебив. Мова не про те, що поїхали дівчата, мова про те, що команду переформатували да, було в останній полов... момент. Половина команди. Тоді, так. вибачте, так. В цьому. Так, так. А по-друге, я з... абсолютно з вами погоджуюсь, згоден з вами, що якщо це ну, не на постійній основі, тобто це не заради статистики, а заради точкових виїздів, я думаю, що Міністерство освіти може запропонувати формат, я впевнений, що ми підтримуємо його. А, тому що є відповідні формати для спортсменів, для там, представників культури. Все це розглядається, ми в цьому флексибл, абсолютно. А, є питання в, в хвилях, ну, скажімо так, я підтримую студентство завжди, я вважаю, що тут можна там, відчути себе трішечки молодше, і це дуже круто, але, але ви розумієте, у нас студент зараз дуже високий запит на другу, третю освіту. Через, ви розумієте, так, через війну і через то, що. Тобто, якщо підійти до вашого питання, і це дійсно студент, студентка, і вони дійсно відповідно віку, віку студентського, так, не студенти третього освіти по 45 Років. Тобто зрозуміло, що це просто люди ну, через інші причини пішли отримати а, додаткову освіту. Хоча, знов таки, я вважаю, що і такі в, в, випадки також є. А, і тому ми підійдемо до питання. Я не бачу тут проблем. Може, дякую, мені... дякую. Доброго дня. Мене звати Бутелько Лосова Сергіївна. Я навчаюся на НН і АТ. Раніше це був теплоенергетичний факультет. І я хочу вам задати питання, яке турбує мене і моїх колег уже досить довгий час. Отже, минулої осені, минулої зими наша енергетична інфраструктура зазнала дуже великих руйнувань через втрапляння в неї російських ракет та російських дронів. І через це в нас відслікувався досить великий спад потужностей і масові відключення. Отже, цифрові технології у нас потребують досить великого рівня забезпечення енергією, і без вирішення питання джерел енергії ми не можемо далі існувати як країна, яка планує розвиватися по воєнному плані. От, і на вашу думку, яке, яка енергетика, на якій енергетиці потрібно ставити акцент, і яку енергетику потрібно першочергово розвивати? Зима показала нам, що страшні атаки і від того, який вид енергетики або який вид генерації не дуже залежить, буде у тебе світло або ні. Залежить від захисту і від диверсифікації. Навпаки, так, тобто так, треба так. різні види енергії, якщо ми говоримо про, не про вартість зараз, тобто в енергетиці багато різних напрямків. Давайте поговоримо про безпеку в енергетиці. Так? Децентралізація, 
Диверсифікація енергетики – це те, що потрібно Україні. Вітер, сонце, так, там, гідра повинна працювати, вона, слава Богу, у нас працює. Незважаючи на удари по дамбі, є, є відповідні у нас можливості. Також, як показала Атомка, зберегла просто світло в Україні. Чесно кажучи, все нам дала вижити Атомка в цю зиму. І я впевнений, майбутню зиму ми пройдемо. Хоча я не хочу заспокоювати, буде дуже складно. А може складніше. Я не знаю, як буде точно. Ми повинні готуватись до дуже складної зими. З'явилось ППО, ми більш захищені, тощо. тому децентралізація. Там, виробництво водню, все, що вам говорять про нові технології, все це буде після війни. І зараз нема коли, і нікого не слухайте, зараз нема коли, нема як, як виробляти а, там, зелений водень або щось дуже складніше. Зараз треба робити ставку на те, що ми, що ми спроможні робити, де у нас є інституційна пам'ять, де у нас є фахівці, і це робити. Збільшувати зелену енергетику у будь-якому випадку. Що стосується вартості, то тут зрозуміло. Отут можемо говорити про водень, можемо говорити про вітер, сонце, то що і все це буде і буде працювати в Україні. І децентралізація буде в тому, що людина сама у себе в домівці, в хаті може забезпечувати себе і продавати. Це факт, бо ми в ЄС будемо, а щодо енергетики ми вже в ЄС, тому що ми підключені до європейських мереж. Тобто можна буде і себе забезпечувати, і державу, і продавати. Все це відкритий, абсолютний простір, і це нормально. І тоді вона буде дешевшити, і питання, коли у нас жаркі такі, а, коли гаряче дійсно на вулицях, у нас профіцит з електрикою, ми не знаємо, куди її одягати. Ми зробили інституційно в державі, ми зробили підключення до європейських мереж, тобто профіциту немає. Ну, простою мовою, хто не розуміє про що, тобто викидувати нічого не потрібно, будемо все продавати, скажімо так. Але в час війни це по-іншому. Але розуміючи, хто у нас сусід, і навіть після перемоги, ми повинні будувати саме децентралізований підхід до енергетики в країні, тому що знаємо, сусід, на жаль, не переїжджає. Добрий день, пане президенте. Мене звати Кирило. Спеціальна соціологія, вже другий курс. Ми вже почали говорити про підключення до європейських мереж. Хотілося б вже і про більш такі університетські напрямки поговорити. От, от в контексті євроінтеграційних намірів наші університети, вони перебувають у дуже конкурентному становищі. От, як ви бачите це от майбутнє нашого університету? От, які повинні бути кроки зроблені, щоб е, наші університети е, знайшли своє місце у плеяді західних університетів? Дякую. Я тут просто не об'єктивна людина. Ми закінчували українські вищі. Я вважаю нас, ну, зараз, щоб не хочу ображати інші держави, на рівні. Скажімо так, я не вважаю, що хтось більш розумніше, ніж українець. А через виклики, до речі, і креативно так підходити до будь-яких моментів, навіть до війни. Це говорить, що така є генетичний, на жаль, генетичний такий іспит. Іспит постійний якимись викликами через або сусідство, або всередині держави якась гніда керує, і, і у людей немає як жити, і так далі. Ну, неважливо, я маю на увазі, я не про якусь особистість, я про те, що багато викликів, а коли виклики, ви знаєте, да, там, де сонце і море, там і люди відпочивають, скажімо так. А, а тут треба постійно працювати, пахать. В Україні треба було виживати. Я думаю, що а, все це, це також освіта, і це так вона інша. Так, і вона має вплив, я впевнений, на оцю креативність, а це є інтелект, тому що це як м'язи. Треба тренувати постійно. Тобто, як, як ти повинен свою голову тренувати, свій мозок, пам'ять, тощо, читати, знання, знаходити рішення в складних ситуаціях. 
Ну, таке тренування. Да, гантелями мозок не накачаєш. І тому це дуже, дуже важливо, що у нас є цей досвід. Тепер як цей досвід, як його не втратити, і, і як, щоб наші вищі були конкурентними. Я вважаю, що вони не конкурентні через деякі ці випробування. Коли буде мир, коли ми переможемо, коли буде повага до України, вона вже є, люди вже розуміють, що непростий народ, а міцний і дуже кмітливий. Факт, якщо не вистачає якихось, а, якоїсь інфраструктури сучасної, я думаю, все це прийде. Є рішення там, державно-приватного партнерства, все одно будуть знаходитись гроші, відбудовуватись університети, буде сучасна інфраструктура, я про це не боюсь. Я думаю, що найголовніше – це дати можливість розвиватись науці при університетах. Мені здається, ось, ось, ось що ми, нам потрібно дати, ось цю можливість. Тобто це якісь відповідні технології, можливості, інфраструктура така при університеті, щоб людину не тягнуло змінювати професію, шукати щось на ринку на праці, щоб людина була задійна, якщо він, вона, Науковці, вони хочуть щось розвивати, вони повинні тут мати цю можливість. Повинно бути, напевне, і державне замовлення, і відповідна, відповідна мережа е бізнесу, який зацікавлений в таких спеціалістах. От мені здається, над цим треба працювати, тому що я, про простіше говорячи, я закінчую цей вуз, в цей виш, так, я його закінчив, а, і... У мене є ось така робота і професія. Я буду працювати по, по професії і буду заробляти відповідні гроші і моя, мої знання потрібні там, 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 там. Ну, я думаю, що це можна забезпечити. Дякую. 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 Пане Президенте, дозвольте побажа... подякувати вас, побажати сили, витримки за для нашої перемоги. Дякуємо щиро. Дякую.